ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி கேழ்வரகு தோசை இட்லி மாவு இல்லாத டைம்ல இந்த மாதிரி கேழ்வரகு தோசை ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஹெல்தியானதாவும் இருக்கும் டேஸ்டும் சமையா இருக்கும் இந்த ராகி தோசையை புளிக்க வைக்காம இன்ஸ்டன்டா எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ரெசிபி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்களா இதுவரை நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அதுல ஆளுன்னு உள்ளதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உங்களால பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேன் இது நான் வீட்லேயே அரைச்ச கேழ்வரகு மாவு நீங்க கடையிலையும் வாங்கிக்கலாம் கால் கப்பு கோதுமை மாவு கால் கப்பு அரிசி மாவு கால் கப்பு ரவா அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒன் தேர்டு கப்பு தயிர் அரை கப்பு வரைக்கும் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நாம இப்ப எடுத்திருக்க அளவுக்கு எட்டு தோசை ரெடி பண்ணலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எந்த கப்பால ராகி மாவு அளக்குறீங்களோ அதே கப்பால ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி விஸ்கால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கரண்டியாலேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு கட்டிப்படாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அதுக்குள்ள இதுக்கு ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் இஞ்சி இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க தோலை செதுக்கிட்டு எடுத்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகா ஒன்றும் நார்மல் மிளகா ஒன்றும் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட காஷ்மீரி மிளகா இல்லைனா ரெண்டுமே நார்மல் மிளகாவே எடுத்துக்கலாம் காஷ்மீரி மிளகா சேர்த்தோம்னா கலர் நல்லா வரும் அதனால சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா சேர்த்துக்கோங்க புளி இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப்பு துருவுன தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் கால் கப்பு வருத்த வேர்க்கடலை சேர்க்கிறேன் நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் கப்பு தண்ணி சேர்க்கிறேன் இத ஒரு டைம் நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நல்லா அரைச்சு எடுத்தாச்சு திரும்பவும் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இத நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம இத வேற பாத்திரத்துல மாத்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்ப கருவேப்பில சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இந்த தாலிப்ப சட்னியோட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நாம இப்ப பண்ண போற கேழ்வரகு தோசைக்கு சூப்பரான காம்பினேஷன் இது மாவு கலந்து வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா மாவு நல்லா இந்த பதத்துல இருக்கணும் இந்த மாதிரி தண்ணியா இருக்கணும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா கட் பண்ணிட்டு கையால மசிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில சிறிதளவு நல்லா பொடியா கட் பண்ணிட்டு சேர்த்திருக்கேன் கருவேப்பிலைக்கு பதிலாக முருங்கைக்கீரை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்க்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மாவு ரெடியா இருக்கு நம்ம தோசை வார்த்துக்கலாம் தோசைக்கல் சூடாயிடுச்சு இப்ப நம்ம தோசை வார்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஓரங்கல்ல சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஓரங்கள்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வ சிமிலையே வச்சுக்கோங்க திரும்பவும் ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப தோசை வெந்தடிச்சு எடுத்துடலாம் பாத்தீங்களா எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்குன்னு இதே மாதிரி மீதம் உள்ள தோசையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்தியான கேழ்வரகு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு வேலைக்கு போறவங்களுக்கும் பேச்சுலர்ஸ்க்கும் இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இட்லி மாவு இல்லாத டைம்ல 
இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்தியான தோசைய சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ